大家好，欢迎收看今天的节目。首先，人的生理需求是自然而然的，属于正常的人类行为。然而，当这种需求过度时，可能会导致问题。现在，让我们一起探索本期的内容——男性面相解析。这里将详细介绍，可以通过面相辨识的十种表征——好色男性的特征，来看看这些倾向于好色的男性，他们的面相特点有哪些。有这几种面相的男人。好色重欲还客妻，最后一种乱搞婚外情，千万要小心。一、双唇肥厚，男人双唇肥厚，看上去像黑猩猩之类动物的嘴唇，代表其人支配欲望比较强，生理需求也比较强，纵情于肉欲。此人对于男女之间的分际拿捏比较没原则，容易沉沦欲海，结婚后也没有办法安分照顾妻儿，看到喜欢的女性就会上前勾三搭四，有了想法就会付出行动，色欲无法束缚。仅代表小部分男人，大部分双唇厚实是老实之人。二、肩门，肩门也就是夫妻宫，若凹陷鱼尾纹多而杂乱，或肩门有灰黑之质及交叉的纹路，感情运较乱，也主好色而惹是非。婚后夫妻感情容易产生矛盾，如果配合夫妻坐，山根乡里不佳，则更容易出轨，会有二婚问题。仅代表小部分男人，大部分男人还是好的。三、上三白眼。一般人的眼瞳是左右露白，但是对于上三白眼的人，平视的时候，眼睛里的左右上方都露出眼白，这种就是上三白眼。为人会飙阴险，容易婚内出轨，对妻儿不讲情义，仅代表小部分男人，大部分男人还是好的。四，鼻子肉过多，男人鼻子肉过多，尤其是鼻头饱满厚大，鼻头有一点下垂，看起来油光润泽，下巴丰厚有肉。这种鼻相代表其人很容易出轨，此种男人表面上可能道貌岸然，但实际上心性难定，喜欢沾花惹草，仅代表小部分男人，大部分男人还是好的。眼圈发黑，中医理论中，黑色代表肾主水，肾水旺则性欲强，而眼圈黑又多为肾虚的表现。这种男人生理需求强，十分好色，因此需要节欲，需注意补肾，否则身体亏虚。还易引起其他疾病，仅代表小部分男人，大部分男人还是好的。六，眯眯眼，眯眯眼的男人性欲望也比较强。传统的面相学认为，眼睛主干，而眯眯眼通常是眼皮上下厚实饱满，代表其人的肝功能非常强健，精力非常旺盛，如此也就需求强盛，十分好色。仅代表小部分男人，大部分男人还是好的。七下巴强壮，下巴代表着生殖能力。男人拥有一个肥大健硕的下巴，就意味着这个男人生理欲求强，能力也强，堪称猛男。仅代表小部分男人，大部分男人还是好的。八眼白有痣或有斑，好色男人的眼白上通常会有微小的黑痣或者斑点。这种眼白有痣或有斑的男人，性欲比别人旺盛，不能抵受异性的诱惑。很容易便发生性关系，尤其近眼头的眼白质，表示即使已有妻室，只要稍受引诱，也会与第三者发生不正当关系。仅代表小部分男人，大部分男人还是好的。九，眼尾有痣，眼尾部位的痣，不论美丑，都带有轻浮的意思。面对爱情容易不忠诚，眼尾有痣的男人，即便是已婚，仍会渴望新鲜变化，主动诱惑他人。有人说是艳福不浅，其实是桃花结束缠身。男人的左眼尾有痣，容易受到异性欢迎和纠缠。麻衣相法有言：“此处黑痣当银奔。”眼尾有痣的男人，对于异性示好，感到飘飘然总难免。但此种风流韵事，收拾善后可不简单。想想艳福，务必三思。仅代表小部分男人，大部分男人还是好的。十，春心梅，春心梅是柳叶梅的变形。这两种梅的性格和命运却是大大不同。柳叶梅，眉身粗又长，尾端不散。个性循规蹈矩，又为人忠信，常是老板的得力助手，是小贵小富之相。春心梅则形似柳枝一样，眉毛摸起来很细，眉身也很窄。古诗提到：“眉垂如柳，吟浪无首。”有春心梅的男人，个性机敏，应付人很有一套。但这种男人没有什么忠诚专一的爱情观、婚姻观，非常容易因为一时的气氛使然，而做出伤风败俗的淫行。仅代表小部分男人，大部分男人还是好的。不过生活中除了花心的男人，还有些男人似乎就是势利眼，一辈子都只和金钱打交道，要不然就是会有些好色，因而可以说实打实的就是极端拜金主义者。那么好色、极度拜金的男人面向什么特征？下面让我来为你解析吧。
：一、眼睛无神。一般眼睛无神的男人，大多都是因为成日沉溺酒色生活所导致的。无论是面相学的角度，还是医学的角度，好的眼神都是黑白分明，眼神清澈的。所以，眼睛无神，正是由于平时的生活不检点，多数表现为眼睛浑浊、目昏等。除此之外，这类型的人大多都是一事无成的，皆因无法抽离纸醉金迷的生活。遇到这类型的异性、女性朋友，最好就是敬而远之。二、倒三角眼，男人眼睛是倒三角眼的人，是个只看自己利益、只顾自己的一个人。如果眼睛的外形像一个倒着的三角形，这就是倒三角眼。这种眼相的人，给人的感觉就是一种心思狡诈、善于谋划。这面相的男人比较功利，把金钱看得非常重要，是个很小气自私的人。就算是对自己的爱人，他们都舍不得给爱人花钱，但在外面却是会给其他女人花钱，十分好色。三，下巴尖锐，下巴代表着一个人的责任心和担当。如果男人下巴非常尖锐的话，这种面相的男人一般非常的刻薄，虚荣心非常强，特别的爱面子，并且喜欢表现和炫耀，为人非常的浮夸。这种男人做事非常的不踏实，自身没有很强的赚钱能力，但是却非常的爱幻想，属于非常拜金之人，将金钱看得非常重，而且生性比较的狡诈和奸猾，而且又非常的贪心和贪财，为了利益可以不择手段。四，鱼尾纹多但不明显。鱼尾纹指的是眼睛尾部的皱纹。现在由于很多人都喜欢熬夜，所以鱼尾纹也成为了很多年轻人共有的面相特征。这种大多都是由于过度的劳累或熬夜导致精力透支过重所引起的。但是如果一个男人的鱼尾纹比较多，却看上去不是很明显的话，这猴子那个男人一般非常的有野心，内心非常的阴险和深沉。这种男人的物质欲非常强。而且对待感情也非常的花心，属于典型的贪财好色之人。同时说完了男人，我们再来看看女人的花心面相有哪些。一、嘴角长痣。从面相上来看的话，我们会发现嘴角上长痣的人，让人一眼看过去就会觉得他很有种妩媚的风情。要知道，古代人们把它称为荡妇痣，虽然不好听。但是这颗痣的确能招来无数的桃花。此外，有此痣的人自己也爱对帅哥放电，所以招来狂风浪蝶可不是一般啊。还有就是这颗痣也会带来相当高的人气，因此这类女生也可以考虑进入影视圈哦。虽然踏进去的演艺圈了，也是要好好的警醒，防范未知的危险。二，眼外侧痣，从面相中。我们不难看出来，和眼尾有痣的女人有点类似，也是一样，不自觉的会有异性投怀送抱。就算躲在家里不出来，也会不知不觉吸引别人来找你的。不同点在于，眼下外侧有痣的女人会心里暗爽，来者不拒了。总之，要是自己的上去要个电话，或者是其他的联系方式的，会都是不会拒绝的。三，眉尾有痣，一般情况下，很多人会发现女人眉尾的部分有痣，叫做喜上眉梢。这个痣算是桃花痣，有这种痣的女人会莫名的吸引到异性前来，有好有坏，需要自己辨别清楚。此外，眼尾有痣也算是桃花痣。那么一个桃花痣能有吸引到多少人呢？这个就需要自己判断了。但是也要好好的判断出这个男人是不是花心的。四，人中有痣，在很多面相的书籍当中，人中的痣也叫出强痣，顾名思义。也就是说，有此痣的女生比较好勾引，她不不太顾家庭，红杏出墙的可能性高，因此也是要好好的照顾自己，让自己能够更好的分辨。好了，今天的分享就到这里，愿您时时心清静，日日是吉祥，期待下次与您的分享。